今天又来到了马克的车主真心话的单元。今天马克邀请了一个好朋友，请他来自我介绍一下哦。嗨，大家好，我是沈大鸟。那我这台车呢是 l a s e r s 的 U x 2 5 0 H， 然后呢是2020年式。我想跟大鸟请教一下，你平常是做什么职业呢？呃，我是补教老师。你平常的用车习惯是怎么样子的用法？开长途，我2020年9月交车到现在是2023的6月，已经跑了10万公里有了。那听起来大鸟的车子也是属于高里程嘛？你说你一年有跑到？到五万公里，那这样子以非营业车来讲，已经是一个非常高的里程哦。哇，还蛮高的，难怪你会选择油电车。哎、欸，看大鸟的外形跟我对它的认识，当时怎么没有考虑特斯拉？哦，这个就有一段故事，反正呢就是一个不是很愉快的赏车经验、哦。听说被气到了，所以不买，对不对？<笑>好 ，OK， 那。我们就来专心的看这一集的节目哦。那我们请大鸟来分享一下，当时有考虑哪些车款？那个时候最一开始啊，我是去看那个马自达的马六威根，就是他们的经验混动红，一直很吸引我。旅行车，哎，然后后面呢，我们还跑去看了 Rav4。r a f a r a f a 也是看油电版吗？也是看油电版，電版是考虑油电。OK OK， 好。然后后来呢，就被我们的同业的朋友，然后呢带去看宾士的车。哦，宾士，哎、欸，宾士看哪一台？宾士那个时候我们先试的是 C 3 0 0 C 三百。但因为我比较喜欢五门车，所以我就去试了什么 GLA， 然后后面就被一台击中我的内心。哦 ，CLA 250 Shooting Brake， 哦、oh, ，Shooting Brake， 猎跑车，是是是是是、欸。那当时为什么没有选择这台宾宾士车？那个时候也是诸多考量，比如说像因为我常常跑长途的嘛，是。那跑长途的时候，它的这个油耗的话，也是一个我会比较在意的一个部分。那它那个时候，我记得好像油耗是十五左右，因为它平均纯汽油车嘛。对对对。嗯、那后面的话就。认识了特斯拉，那我们来分享一下当时在特斯拉的购买过程。为什么你最后没选择特斯拉？那个时候我们先跑去看那个 Model S 嘛，然后看一看，我们就觉得还蛮不错的。那但是因为他等车可能要等个半年以上，哦，半年很久。对，對那那个时候我就刚好知道他们的新闻呢，就是有用所谓的 Model 三。哦，那我就等了一年多，然后呢，去试车的时候，就是，当然我觉得他们的这个呃，就是行销专员嘛，也是非常的专业，但是在于这个，就是聊天的这个，可能比较不投缘吧。哎、hey, ，那我印象的，因就是，嗯，因为那个时候其实是跟我的女朋友还有我的家人一起去看车嘛，那就是为了想要就是让那个气氛比较活络一点点，所以我就一直问了很多很多关于这个特斯拉的问题。是是是，那,那有没有好好的回答呢？<笑>那后面就回一句说，嗯，那。沈先生，这些问题您不是都知道了吗？他，所以他要你自己去 Google 啊。那我就感受到后面有一股那个、呃、冷冷的这个恨意吧，冷漠感啦、啊。<笑>对啊，就是比较没这么亲切啦。是的，所以我们就只好就是呃九十度鞠躬，哎、欸，谢谢您。好，那我们这边下车就好了。起来。<笑>特斯拉的行销方式好像还是有一些需要进步的地方，所以特斯拉让你有了不好的经验。那最后为什么你选择了 U 叉这台车？哈根达斯。哦，好吧，这也是原因之一啦。每次我们上去很多论坛或者是很多社团，都会听到说 Lexus 有免费冰淇淋。这是他们购车的一个很重要的原因嘛？其实真正的原因就是因为那个呃，我爸其实以前小时候就很喜欢买一堆车嘛，然后因为我们我和我哥出生了以后，他就是对于这个车可能就只好放弃。那那他一天到晚心心念念，就很想要买个什么呃进口车。那直到我要买特斯拉的时候，他就一直讲，因为老一辈的他们对这种新的东西可能接受度比较不是那么的高。有一天回家的时候，我爸就跟我讲说：“哦，做准备买几台 Lexus 起来。”我看他去西兰是无忙啦，他那个时候在暗示啊，对啊，哎呀，隔天就带他去赏车了，哇，几台没卖，是，然后就签了，哎，就下定什么的那些弄一弄。好，这个是三十六孝的二零二三年版啊，<笑>对，这是一个很好的故事，那也在这边要提醒各位哦，有空要多陪陪家人，对对对，孝顺才是唯一。OK， 好，我们请大鸟来介绍一下这台车，它有什么优点？
。我觉得它最大的优点就是省油。我那时候配原厂胎，它的油耗是到二十点五。那我就是一般的呃使用，也没有特别的去省油还是什么的。是，那我我我这边第一个是我觉得它的油耗非常非常的棒，那只是后面换了轮胎了以后，它的油耗降到十九度。那第二个好处就是跟我上一台车，我上一台车是开 Artis。九五年式是三十几万公里那一种哈，那当然跟上一台比起来，它的这个呃安全性啊，还有这个呃就是安静的部分都非常舒适度差很多，尤其是我觉得它的这个安全，我们经过撞击测试。好，刚才大鸟在开拍之前有跟我提醒哦。这一集，如果我们的观看数破五万，然后我们的安赞数破五百的话，我们就要请大鸟来分享他上次在高速公路做实际撞击测试的经验。是，目前大鸟现在还在跟对方有官司的往来吗？呃，一切都还在这个协调啊和解的这个流程中。Okay. 是，那你想听大鸟的高速公路实际撞击测验的话，麻烦赶快按赞哦。刚才有提到换了轮胎之后，油耗表现就差了一点点，是什么原因呢、啊？这原因我其实也没有很了解，就是如果有观众知道这种呃比较专业性的这个答案的话，也麻烦请在底下留言回复我。油差有一个车主间很喜欢的优点，我们请大鸟来示范一下，呃，就是这个，它的置物空间非常的多，非常的大，高级的置杯架。雷瑟士送你一个高级的自卑架。讲到目前为止，大鸟，你应该有想要讲的缺点吧？来，这里共车主真心话单元就是要听这些，观众就爱听缺点啦。大家请看这边，嗯，轮框了，十七寸的轮框是，好不好看，见仁见智。是，但我发现很多人拿来卖，为什么？原厂的不是最好吗？为什么会拿来卖？原厂他们说什么空气、什么动力学那一些很专业的术语嘛。那是，但我自己觉得垮起来，小垮两雄呢。对啦，做垮开始鸟笑啦。哈。啊，我们一台豪华品牌的车配的这一个，我怎么感觉比我的西西还？还没那么好看、哦嗯，是是、啊、是是是,是，这个真的是要做改进，好、哦，给个双色切割，或者是它的轮框的锻造面，可以有更多的变化，有动感的线条，都是一个很好的选择。和泰汽车有没有听到？麻烦你。那除了轮框之外，还有什么缺点呢？继续讲，请看。好，我的身高一百七十二点五，体重八十五，不能再高了。坐进去，大概一颗拳头多吧，然后高度，哎、欸，其实我自己没有坐过后座、欸，哎，我第一次坐也觉得很很小、欸，哎，这个后座真的有点悲剧、欸，哎，啊，驾驶座调整到我平常的日常的标准的这个坐姿，那大概我整个背已经贴满坐垫了，然后大概一个拳头。两个指头差不多，高度的话，一个拳头在一个指头吧，差不多。所以，如果以大鸟的身材来讲，其实 U 叉的后座是值得改善的。你有没有感觉到被包覆的感觉？阿克也来试坐一下哦。我的身高是一百七十八公分，七十公斤。现在驾驶座的位置是调整到车主平常使用的位置，差不多也是一个拳头啦。所以，其实。脚步的空间是还 OK， 但是我的头已经有压迫感了，因为已经不到一个拳头的高度了，而且我的左边是已经碰到车顶了。如果你的后座的长期使用者，他的身高是一百七十八公分，你真的要好好考虑。大鸟，我们来分享一下，听说你说他的底速行驶的时候有很奇怪的声音，是不是？对，因为它是本身油电车本来开起来就是很安静嘛，但就是政府的法规有规定，就是说底速行驶的时候要有这个。抓加装蜂鸣器，安全安全考量，哎，就考虑用路人的安全。那但我觉得那个声音有时候是晚上回家的时候都很害怕会吵到邻居。哦，对，那个蜂鸣声非常大声，我刚才有试做了，哎，对、嗯，这也是缺点之一。那还有什么缺点
还有一个缺点就是大家都诟病的、啊，来来，虽然它是一台修旅车，但是我们来看一下它的这个置物空间。对，置物空间为什么让你感到困扰呢？呃，因为我在买这台车的时候，没有想到我以后会冲浪。哦，那买了以后呢，像我这一把这一个冲浪板是九尺四的，嗯，大概是两百八十公分左右。那插的时候，它整个插到整个副驾，所以其实副驾会很不爽。哦，好，嗯、所以你副驾不能坐人，副驾就要坐到你的驾驶座后方的后座，是要让有在冲浪或者是你有在携带大型器具的。朋友可以参考一下，这是它的缺点，没错。有没有什么灾情产生呢？我们请大鸟来分享一下。目前我自己使用两年多下来的话，我的这个后压顶杆、后压这个液压顶杆呢，它有异音。那原厂那边直接在保固之内很阿莎里的就帮我换了。哦、那油压顶杆有异音，有没有卡在半空中？没有卡在半空中，但是就是它会有那种摩擦的那种意义，是咔咔咔的声音吗？咦的那种，哦，类似马达的摩擦声，就是刮黑板的那种。哦，那它有说这是为什么吗？是不是它里面的机件有问题？这边我倒是没有，就是问得很详细，它就是直接在保固之内帮我换的。那目前呢，第二次也出现了，那我们是在检查。那如果发现有怎么样的话呢？他也是会很直接帮我们换新的。总而言之，这台车在使用大约两年的时候，它的两只油压顶杆都坏掉了。如果你是后面的车主，你可以特别关注这件事情哦。感谢大鸟的分享，还有，请大鸟分享下一个灾情。那就。我在社团里面好像也搜寻到，也有蛮也有一些车主，他们有出现同样的问题，就是在方向盘的左侧。我在去年的时候呢，就有出现这个脱皮的现象。方向盘脱皮，你是不是开车的时候很无聊去搓它？你说挖鼻孔完以后，然后粘在上面？对啊，或者是你的手很无聊啊？有没有？我都想说，我的手是会分泌酒精，然后去腐蚀掉它这样子。你这个是都是正常使用下发生的哈？对呀，了解。回原厂的时候，反映他们是说就人为使用，那听到整个都完全不能接受啊啊！如果是人为使用有问题，那为什么是只有左手 ？OK， 我,我开车都两只手，所以右边反而不会，右边完全没有啊。好吧，和泰汽车研究一下吧，这个状况不太寻常。如果有车友你也发生这个问题的话，你在下方跟我们分享哦。嗯，一台这么棒的车，如果它是败在这个方向盘，有点可惜。OK， 嗯，有点可惜。当时购买的车价是多少？一四九点九，嗯，一百四十九点九万的车款，照理说方向盘应该是很好解决的事情。加油好吗？我们这边做个总结，我们请大鸟来做一个整体性的评分评价，到底适不适合推荐给下一个想买的车主呢？我会极度推荐这一台车，但我会推荐的是二零二三年式之后的，因为在二零二三年式之后呢，它改了一些东西，是我自己觉得也还蛮蛮棒。例如哪些？比如说它把那个中央的这个触控盘，把它改成就是触控屏幕，触控屏幕是、呃、比较符合我们现代人的这种使用的这种呃习惯。你现在没有触控屏幕？对，是传统的屏幕，就要用那种手写触控盘，触触控盘、哦。了解，了解。那还有什么值得推？还有它的那个 T S S 的，就是 Level Two 又有做升级，尤其是它的 A C C 在停车的时候，像我们这种旧款的，就是会顿得很大力。了解，哎，试过什么二三 P 啊，或什么呃 Co Pilot 三六零啊，我觉得都真的是有点算是屌打。这一台的这个停车的部分，那个顿到小朋友会哭的那一种。Co-Pilot 三六零是国产车 F 公司的系统哦。哎，对，没错，它可以这么优秀啊！好，真的很棒。OK， 这有点改观哦。<笑>那我想请教一下，你的车道至终有没有乒乓球现象？没有，刚好我这一代已经没有出现这个问题了，所以我自己在使用的过程中，我都很详细的去观察这个现象。了解，了解，好。一到十分，你给这台车几分？我会目前的我会给他八点九分，八点九分，蛮高的评价哦。扣除掉刚刚那些吐槽的部分的话，我觉得它是一个很适合我目前使用的一个车子。是，如果今天你要再买一台新的车。
，你会考虑哪一台？会是考虑它二零二三的款式呢，还是考虑别的品牌、别台车？可以听一下你的想法吗？呃，这一台会留着，然后我会想要再加买一台，也是 Toyota 的 t o m S。t o m S， 对，哎、欸，完全不一样的车种，为什么呢？因为可以载着它去冲浪，还有去露营。OK， 好，所以这一台 t o m S。现在是非常火红的一台户外用车。上次去问要等一年、啊，要等一年是,是？对啊，等好久、啊。你可以开电车是去啊，<笑>看有没有 VIP 的服务。大鸟有什么话想跟我们的观众说、欸？如果是以这一台车来讲的话呢，我还蛮喜欢它的这些性能，当然包含就是像 Toyota 系统的这一些后勤代料。像我们有一个朋友哈，是来鸟牌的。就是，哎、欸，对 ，S 开开头的，呃，嘿嘿，捷克车，捷克，捷克，好，欧洲车，对，没错，开车在路上被一个阿妈，然后呢，龙头整个撞下去，那个车子的龙头插在他的车门，对啊，是阿妈的头还是车车子的龙、哦？车子的龙头、哦，好 ，OK， 好好，<笑>不是阿妈，车子的头，摩托车的龙头插在他的 s c o d a 的车门上，嘿 ，OK， 好，那。代料好像等了三四个月以上。等一下，等一下，阿妈有事吗？阿妈没事呢。哦，阿妈还没事。车子反而毁掉了。OK， 车子毁掉，因为它是一台新车嘛。对。那它最后代料，代了好像三四个月以上。等一下，那三四个月岂不是就都不能出门了？对啊，所以都没办法跟它冲到浪。哇，那也蛮困扰的哦。所以在买 l a s e r s 的当时的考量，也有想到说后勤维修。服务很好，对，没错，没错，代料问题确实是一个很大的考量，尤其是像大鸟这种用车非常频非常频繁的人，马克本人也是使用车很频繁的。如果你要我代料，我会觉得很受不了。没错，是，那这个也是 Laser 是很大的优点哦。今天很谢谢大鸟的分享哦。大鸟有没有什么话要跟观众讲？最后。希望可以在这个频道看到更多的这个车主来分享他们的车子的使用心得，这也是我为什么会想要拍这个影片的原因，因为是一个很有趣而且也比较没有这么多人在做的，因为马克不怕被告。OK， 如果我被告，我绝对会找他来当证人。希望 l a s e r s 的车主来我的下方留言处，一起共襄盛举。讲出你想讲、你想分享的经验，谢谢，拜拜。Bye.